ഹലോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് എപ്പിസോഡിലും ഞാൻ കാണിച്ച റൈസ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഏതാണ് മട്ടപ്പനി റൈസും പിന്നെ ഷേഷ്വൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് റൈസ് റെസിപ്പി അത് ലെമൺ റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ലെമൺ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ലെമൺ റൈസിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പൊട്ടുകടല ചനാദാല് വേണം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി പിന്നെ കപ്പലണ്ടി അത് റോ പീനട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ച കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ കടുക് വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് വേപ്പല പിന്നെ രണ്ട് ഉണക്കമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് റൈസ് ജീരകശാല റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ബോയിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ബൗള് ബോയിൽഡ് ജീരകശാല റൈസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലെമൺ റൈസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പൊ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് കടുകിഴ കടുക് നന്നായി പൊട്ടട്ടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇടണം ഉണക്കമുളക് രണ്ടെണ്ണേ വേണ്ടൂ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇടുക പൊട്ടിച്ച് മീൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് ഇടുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയട്ടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേപ്പലിടാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ട് കടലിടുക ചനാദാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടുകടല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോ കപ്പലണ്ടി ഇടാം പച്ചക്കപ്പലണ്ടി റോ പീനട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതും ഇതിൽ കിടന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് കപ്പലണ്ടി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒണിയൻ ഇടാം സബോള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോളയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇടുക മഞ്ഞളും ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അത് ഒരു നുള്ളിടാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകശാല റൈസ് ഇടുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് എത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ന 
നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലൊഴിക്കുക ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റവ് കത്തിക്കണ്ട ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു അപ്പം തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെമൺ റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടിപ്പ് വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രസീത പറഞ്ഞു തന്നതാണ് പ്രസീത ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രസീത പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്പാണിത് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ പാലെടുക്കണ്ട സ്കിംഡ് മിൽക്ക് കിട്ടും സ്കിംഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ആ മിൽക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതൊരു വലിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഇനി ആ ഗ്ലാസിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഓട്സ് ഇടുക പ്ലെയിൻ ഓട്സ് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഫ്ലാവേഡ് ഒന്നും വേണ്ട പ്ലെയിൻ ഓട്സ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുക പിന്നെ രണ്ട് ബദാം ഇടുക രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഇടുക പിന്നെ ബദാം എങ്ങനെയാണ് ഇടണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ബദാം ഓവർ നൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ അതെടുത്തിട്ട് തൊലി ഒന്നും കളയണ്ട തൊലി കളയാണ്ട് തന്നെ ആ കുതിർത്ത ബദാം ഇതിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഈന്തപ്പഴം രണ്ട് കുതിർത്ത ബദാം ഇത് നാലും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക അത് ഒരു ഷേക്ക് പോലെ കഴിക്കുക ഇത് മാത്രം മതി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വെയിറ്റ് ലോസിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണിന് ഒന്ന് ക്ലിക്ക